আগের ভিডিওতে আমরা দুটো ভেক্টর রাশির যোগফল কি রকম হতে পারে সেটার একটা অনুমান করেছিলাম এবং এখান থেকে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা ডিরাইভ করার চেষ্টা করব যেখানে হচ্ছে আমরা বলতে পারবো যে আসলে এভাবে দুটো ভেক্টর রাশি সব সময় যোগ করা যায় অর্থাৎ আমরা এখানে একটা ফর্মুলা ডিরাইভ করব এই ফর্মুলার নাম হচ্ছে তোমার ট্রায়াঙ্গেল ল অথবা ত্রিভুজ সূত্র বলা হয় বাংলায় যেটাকে বাংলায় বলা হয় ত্রিভুজ সূত্র তো ট্রায়াঙ্গেল ল কি বলে এটা ডেফিন এটার ডেসক্রিপশন আমি দেব না আমি হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে এটা আসলে কি করে আচ্ছা প্রথমে খেয়াল করে দেখো এখানে পি ওয়ান এখানে পি টু পি থ্রি তিনটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এই চিত্রটাতে এবং এই এ ভেক্টর বি ভেক্টর আর ভেক্টর এই তিনটা ভেক্টর মিলে এখানে একটা ত্রিভুজ তৈরি করছে তো এটা যেটা করে যে আমরা আগের ভিডিও থেকেই দেখছিলাম যে আমি পি ওয়ান থেকে পি টু থেকে পি টু হয়ে পি থ্রি যাওয়া এটা যেমন হচ্ছে তোমার পি ওয়ান থেকে এক রকম পি থ্রিতে যাওয়া একইভাবে আমি পি ওয়ান থেকে সরাসরি পি থ্রিতে গেলে হচ্ছে কি এদের সমতুল্য পরিমাণে স্মরণ হয় এ এবং বিয়ের সমতুল্য যোগ ফলে সমতুল্য পরিমাণে স্মরণ হয় তো এটাকে হচ্ছে আমরা লিখি এরকম যে এ দেন বি প্লাস বি দেন বি সমান সমান আর সমান সমান আর তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে এ ভেক্টর যেটা এটাকে একটু বড় করে দিই এই যে এ ভেক্টর যেটা এ ভেক্টরটার একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে একটা এন্ডিং পয়েন্ট আছে বি ভেক্টর যেটা এটার একটা স্টার্টিং আছে এন্ডিং পয়েন্ট আছে বা আর ভেক্টর যেটা এটার একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আছে এন্ডিং পয়েন্ট আছে তো এদের যে ভেক্টর যোগ ফলের তোমার এখানে ফলাফল দেখা যাচ্ছে সেটা থেকে আমরা বলতে পারি যে আর ভেক্টরটা কোথায় স্টার্ট হবে আর ভেক্টরটা হচ্ছে তোমার স্টার্ট হবে এ ভেক্টরটার স্টার্টে এবং এটা এন্ড হবে কোথায় এটা এন্ড হবে হচ্ছে বি ভেক্টরটার এন্ডিং তার মানে আমরা এই দুটা পয়েন্ট হচ্ছে কি সিলেক্ট করব এবং আর ভেক্টরটাকে হচ্ছে কি এর একদম স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে বিয়ের এন্ডিং পয়েন্ট পর্যন্ত দিয়ে দিব তো এটা হচ্ছে এটাই বলে যে দুইটা ভেক্টর যদি হচ্ছে গিয়ে একটা ত্রিভুজের দুইটা সাইড হয় যারা কিনা হচ্ছে গিয়ে ক্রম অনুযায়ী একই দিকে কাজ করে এই একই দিকে কাজ করতেছে ওকে একটা শেষ হওয়ার পর আরেকটা কাজ করতেছে এরা যদি দুইটা বাহু হয় একটা ত্রিভুজের তাহলে এদের ফলাফল হবে হচ্ছে গিয়ে থার্ড বাহুটা যেটা কিনা হচ্ছে গিয়ে প্রথমটার শুরু থেকে শেষটার শেষ পর্যন্ত কাজ করতেছে প্রথমটা শুরু থেকে দ্বিতীয় শেষ পর্যন্ত কাজ করতেছে এটাই হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি ভেক্টরের ট্রায়াঙ্গেল ল এখন ট্রায়াঙ্গেল ল থেকে আমরা হচ্ছে গিয়ে কাজ করতে পারি যে আমরা হচ্ছে এরকম দেখতে পারি যে এরকম একটা এদিকে একটা ভেক্টর কাজ করে তারপরে ধরো এদিকে একটা ভেক্টর কাজ করে তো এদের ফলাফল কি হবে এদের ফলাফল হচ্ছে এরকম যে প্রথমটা শুরু থেকে শেষটা শেষ পর্যন্ত তো আমরা এটাকে বললাম হচ্ছে গিয়ে তোমার এ ওয়ান তারপরে আমরা এটাকে বললাম হচ্ছে তোমার এটাকে বললাম হচ্ছে তোমার এ টু তাহলে এটা হচ্ছে তোমার এ থ্রি তো এখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে যে এ ওয়ান প্লাস এ টু সমান সমান এ থ্রি সবগুলোর উপরে আমরা ভেক্টর সাইন দিয়ে দিব যেহেতু এগুলো সবগুলোই ভেক্টর আবার আমরা যদি এখানে আরেকটা ভেক্টর যোগ করে দিই তাহলে আমি এবার এখানে এই দুইটা বাহু দেখব এই দুটো বাহু হচ্ছে যদি কোনো ত্রিভুজের দুইটা বাহু হয় তাহলে থার্ড বাহু যেটা সেটা আমরা কমপ্লিট করব সেই থার্ড বাহুটা হবে তোমার এটা তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারতেছি এটা যদি ধরো এটাকে নাম দিলাম হচ্ছে এ ফোর এই সবুজ বাহুটাকে তাহলে আমাদের ফাইনালি যে বাহুটা আসে এ ফাইভ তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে এ ফাইভ সমান সমান কি হবে এ ফাইভ সমান সমান হবে এ ফোর প্লাস এ থ্রি আর আমরা এখানে এ থ্রি সমান সমান কি লিখতে পারি এ ওয়ান প্লাস এ টু প্লাস এ ফোর ওকে সো এ ফাইভকে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি কী দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছি এ ওয়ান এ টু এ ফোর এভাবে হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা বহু বুঝ আকারে কাজ করতেছে যে একটা বাহু দুইটা বাহু তিনটা বাহু চারটা বাহু ওকে সো এখানে চারটা বাহু হচ্ছে তোমার আছে এবং এর মধ্যে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এদের হচ্ছে ক্রম একই দিকে শুরু শেষ শুরু শেষ শুরু শেষ এবং শেষ যে বাহুটা এ ফাইভ এটা হচ্ছে প্রথমটার শুরু থেকে একদম শেষটা শেষ পর্যন্ত তো এইভাবে হচ্ছে কি আমরা এই একটা বহু বুঝের ক্ষেত্রেও আমরা তিনটা ভেক্টরের দেখতেছি ফলাফল হচ্ছে তোমার বহু বুঝের শেষ বাহুটা একদম প্রথমটা শুরু থেকে শেষটা পর্যন্ত এটাকে বলা হয় অনেকে এটাকে আলাদা একটা সূত্র বলে যেটা কিনা বলা হচ্ছে বহু বুঝের সূত্র বা পলিগন ল আমরা এটাকে আলাদা করে বল আলাদা করে দেখাবো না আমরা হচ্ছে এটাকে ত্রিভুজ সূত্রের মধ্যে দেখাচ্ছি কারণটা হচ্ছে আসলে এটা একটা ত্রিভুজ সূত্রেরই ফলাফল তাই না একটা ত্রিভুজ সূত্রের ফলাফল তুমি প্রথমে এই থ্রি পাইলা এই থ্রি থেকে পরবর্তীতে এই ফাইভ পাইলা ওকে সো এটাই হচ্ছে গিয়ে ত্রিভুজ সূত্র আমরা তো ত্রিভুজ সূত্রের মাধ্যম
এভাবে তোমার যদি দুইটা ভেক্টর থাকে যে এদিকে 7 নিউটন তারপরে তোমার এদিকে হচ্ছে 8 নিউটন এদের ফলাফল কি হবে এদের ফলাফলে কোন একটা বল যদি হয় আর সেটার মান কি হবে সেটা কোন দিকে কাজ করবে এগুলো কিন্তু হচ্ছে আমরা এখনো দেখে নেই এগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব এইচএসসি ম্যাথ ও ফিজিক্সের পুরো সিলেবাস ডিটেইলে শিখতে চাইলে এই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো